വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ അനുഭവങ്ങൾ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പരിമിതികൾ സങ്കടം സന്തോഷം പലപ്പോഴും മാനുഷികമായ ആശ നശിച്ച് നിരാശയുടെ വക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും എന്നാൽ ഒരു ദൈവോദിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആശയും ആഗ്രഹവും അരുമനാഥനായ കർത്താവാണ് എന്നേശുവേ എൻ ജീവനെ എൻ ആശ നീ മാത്രമേ ഭക്തന് മാത്രമേ ഒരു ദൈവഭക്തന് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എൻ ആശ നീ മാത്രമേ കർത്താവേ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആശ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന എന്റെ കരം പിടിക്കുന്ന ആശയും പ്രത്യാശയും ഉണർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ വഴി ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ആ ധന്യമേറിയ യാത്ര ആ ആശയം വരുന്ന അടുത്ത ഗാനം പ്രിയകർത്താവിന് ദാസൻ മാത്യു ജോൺ അവർകൾ പാടുന്നു എന്നെ ഈശുവേ എൻ ജീവനെ എൻ ആശ നീ മാത്രമേ
ഇസ്രയേലിനെ നയിച്ച ഇസ്രയേലിന്റെ അനുഷിദ്ധനായ നേതാവ് മോശ തൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു നാം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്താ കാരണം താനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ സംസർഗം ഒരു ദൈവവിധന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് സന്തോഷവും ചൈതന്യവും നൽകുന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള ധന്യമേറിയ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധമാണ് ദൈവവൈദന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നത് നിന്മുഖ കാന്തി എന്നിൽ നിചിന്തി ആ ദൈവികമായ ആ കാന്തി നമ്മളിലേക്ക് അവൻ പകർന്നു ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം അടുത്ത ഗാനം ആ ആശയമാണ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആശ്രിത വത്സലൻ യേശു മഹേശ്വനെ നമുക്കറിയാം മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് നാം പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ദാസൻ ഷാജു ആ ഗാനം ദൈവനാമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പാടും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
मानव जाति उड़े रेट्ठे क्या ही देवम उरुकिया रेट्ठे आमार्गम देवम तंडे एक जतना ये पुत्र ने नम्बर पांच बत्तन परिकार बरितवान ये भूमि ले क्या ही चु नम्बर चिंदे क्यों नम्बर कनक गुटे लगल कुमा प्रमाया देवी का बद्दी नम्बर मानुषी का माया परिमित माया चिंदा गुंडा मनसिला कुवान कर युन्न दिल अप्रमेय माया देवस ने हम देवतन के पुत्रन ये भूमि ले के बरी के यंदो एक मनुष्य ना आय पुरखे यंदो आधे आधा देव मुरी किया रेच्छा मार्गम आधु गुंडा आनो ये करता है वाये श्री कृष्ण उल विश्व सिक्युवानुम देव मकलाई तेरुवानुम नमक भागे ले बिचदर यंदु गुंडा आनो ये सुविशेष योगंगल आवर्तिच आवर्तिच नडत्त पढ़न्दा आधे ने कारण हम ये प நிச்சிச்சி
നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ തന്നെ വിവിധ പക്ഷത്തിലുള്ള നിലവാരങ്ങളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ വിവിധ പക്ഷങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവദിനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും മാറുവാൻ സാധ്യതയില്ലാതെ വണ്ണം വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന പക്ഷം ചേരുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നീ എൻ സ്വന്തം നീ എൻ പക്ഷം നീറും വേളകളിൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ പക്ഷം ചേരുമ്പോൾ ബലഹീനരെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ലോകം എന്നാൽ നീറുന്ന വേദനയിലും തള്ളിക്കളയാത്ത ഒരു അരുമനാഥൻ നമുക്കുണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന അടുത്ത ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം നീ എൻ സ്വന്തം നീ എൻ പക്ഷം ഹലോ 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 ഹലോ
നിയമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക യാഗങ്ങൾ നടന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു കുറുപ്രാക്കളുടെയും ആട്ടുകുട്ടന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്കളുടെയും യാഗങ്ങൾ ആ യാഗങ്ങൾക്കൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് പൂർണ്ണമായ ശമനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു യാഗം ഇനിയൊരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കുറുപ്രാങ്ങളുടെയും യാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു യാഗം കാൽവറിയിലെ കുന്നിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയൊരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല പൂർണ്ണമായ ഒരു യാഗം അത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ തീർത്ത ആ യാഗം ആ യാഗത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന അടുത്ത ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം കാൽവറി കുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായി മാറി നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി യാഗമായി തീർന്ന കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ ദർശിക്കാം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ
അവ എത്ര നല്ലവനാണ് അവനെ പോലും നല്ലവനെന്ന് പറയുവാൻ മറ്റാരുമില്ല ആ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിയുവാൻ ആ കർത്താവിനെ ഹൃത്തടത്തിൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം തുടർന്നുള്ള ഒരു ഗാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പാട്ടാണ് യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലവൻ ഈ സുവിശേഷ യോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലവൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു നല്ലവൻ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം എന്റെ യേശു നല്ലവനാണ് എന്റെ കർത്താവിനെ പോലും നല്ലവനാരുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലവനാണ് അവൻ നല്ലതല്ല അത് ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് രാത്രി ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം
സാറിൻ്റെ വിലയിൽ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിലേക്ക് വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കസാവ് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ കൺവെൻഷനാണ് ഇത് അത് മാറ്റപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമ്മെ പിന്നെയും ജീവനോട് ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവസ്ഥ സ്തുതിക്കാം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വിവിധ സ്ഥലം സഭകളിലുള്ള ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവരുണ്ട് സ്ഥലം സഭകളിൽ ചുമതലപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുണ്ട് മറ്റ് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കഥാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഥാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ കെ വി ഐസക്ക് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരനായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലും സഭയുടെ നാമത്തിലും പ്രിയ സഹോദരനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗീത ട്രൂപ്പിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവർക്കായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെയും ഈ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഈ ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സോഡസ് ടി വി ക്രൂവിനോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു കഥാവ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ ആദരിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇരിക്കാം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചിലർ കഥാവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ചില പിന്മാറ്റക്കാർ കഥാവിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ദൈവ മക്കളും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തുടർന്ന ദിവസങ്ങളിലും ആയിരിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി സഹോദരൻ പി പി മാത്യു രണ്ടാമത് സഹോദരൻ പി എ എബ്രഹാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സഹോദരൻ എഴുന്നേൽക്കും വചന ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് താനായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പിതാവേ ഈ രാത്രി സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ഒരു രാത്രിയുടെ കാണുവാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാത്രി കൂടി അവിടെ നിന്ന് നീട്ടി തന്നതായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഈ വലിയവനായ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹായോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ധാരാളമായ ആ എല്ലാ കൃപയും തന്നതിനായി സ്തോത്രം അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്ത സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കിടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കൃപയും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഈ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സ്തോത്രം അതിലേക്ക് കടന്നു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ഐസക് സഹോദരനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവിൽ സംസാരിപ്പാൻ നടക്കണം ചില ഭാവികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് മാനസാന്തരം വരുവാനും ഒക്കെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗായക സംഘത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ മന്ന എക്സോഡസ് ടി വി എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അല്പസമയം അവിടുത്തെ വിലയേറിയ വചനത്തിന് മുമ്പാകിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥലമായ കൃപോദ്യങ്ങളെ സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തൻ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടുത്തെ തിരുവചനവ
അവിടുന്ന് എത്ര വലിയവനായ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ വചനം എത്രമാത്രം ഘോഷിച്ചാലും മതിയാതെ വണ്ണം കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി അഞ്ച് വർഷക്കാലം ആ വചനം ഘോഷിക്കുവാൻ ഈ ദേശത്തും ഈ സ്ഥലം സഭയ്ക്കും അവിടുന്ന് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന വചനമായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വരവ് വരെയും അത് നിലനിൽക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ കാണിക്കുന്ന കർത്താവായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും ബലവും ഈ സ്ഥലം സഭയ്ക്കും കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം ഇന്നത്തെ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ദാസന് വചനവും കൊടുത്ത് അവിടെ നയിച്ചിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം വചനം കർത്താവെ അവിടുത്തേതാണ് അത് വിതയ്ക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അവകാശവും പദവിയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വചനം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലോട് സംസാരിക്കുവാൻ അത് ഇടയാക്കണമേ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മക് ദൈവമക്കൾ കൂടുതൽ അത്തമ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നൂറ് മേനി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് ഇതുവരെയും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തവർ ആ തിരുവചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവസന്നിധിയോട് ചേരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടപെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ വചന ദാസന് ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ ബലവും ശക്തിയും കൊടുക്കണം ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം നല്ല ദണ്ഡ ശബ്ദത്തെ അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അതിനായി ഒരുക്കണമേ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമായ കൃപ കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയ്ക്കണം ചില നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ നാളത്തെ യോഗ വിവരങ്ങളോടെ ഒന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ രാവിലെ ആറ് മുതൽ ആറര വരെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഭാത സന്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും പത്തര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സുശേഷൻ കെ വി ഐസക് ആയിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെ വൈകിട്ട് ആറര മുതൽ ഏഴേകാൽ വരെ ഗാനശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏഴര മുതൽ ഒൻപത് വരെ പ്രസംഗം വചന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അതും സഹോദരൻ കെ വി ഐസക് ആയിരിക്കും ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം സഹോദരനെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പരുത്തിപ്പാറ പ്രദേശത്തേക്ക് എന്നെ അയച്ച ദൈവത്തിനും എന്നെ വിളിക്കുവാനായിട്ട് പ്രദേശത്തെ ദൈവ സഭയ്ക്കും ദൈവം കൊടുത്ത പ്രേരണയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥലം സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സുവിശേഷകന്മാർക്കും അതുപോലെ സഭയിലെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും എൻ്റെയും ചുമന്ന മണ്ണ് സഭയുടെയും നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കട്ടെ എളിയവനായി എനിക്കിവിടെ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാനായിട്ടുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചു പരിചിതരും സുപരിചിതരും അപരിചിതരും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് സുപരിചിതരായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവിൽ എല്ലാവരും പരിചിതരാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ വിവരം അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേക കൂടി വന്ന് ഈ വേലയുടെ ഊർജ്ജത്തിനായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയും അവിടെയുണ്ട് അവരുടെയും നന്ദിയും വന്ദനവും നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ പാടത്തെ ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടി ഞാനും പാട്ട് കേട്ടതുകൊണ്ട് പാടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എൻ്റെ സന്ദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നതിന് പുറകിലൊരു കാരണമുണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മുണ്ടക്കായം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തെങ്കാശിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാർ ഒരാൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വരുന്ന ആളും മറ്റൊരാൾ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വരുന്ന ആളുമായി അവർ ബാല്യകാല സഖികളായി വളർന്നു മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷവും അവരുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന് കുറവ് വന്നില്ല വിവാഹിതരായ ശേഷവും അവരൊന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തന്നെ സ്നേഹിതരായി തന്നെ തുടർന്നു അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ക്ഷാമം അതികഠിനമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സർക്കാരായതുകൊണ്ട് മലനിരകൾ വെട്ടി കിളച്ച് വിത്ത് വിതയ്ക്കാനും മറ്റുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ തെങ്കാശിയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരായിരുന്നു
വിളവ് കിട്ടി ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൃഷി വിതച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലം കൃഷിയോടുകൂടെ പങ്കിടാനിടയായി ഒന്നിച്ച് കനത്ത ഭാരം നിമിത്തം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമായി അങ്ങനെ അത് രണ്ടായി വേർതിരിച്ച് ഒരു ചാലു വെട്ടി രണ്ട് അല്പം ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ചാലു വെട്ടി രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടു പക്ഷേ ഒരു കനത്ത മഴ കുറച്ചുകൂടെ പ്രകൃതിയിൽ പെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ പെയ്ത് ഏതാണ്ട് നെല്ല് കതിരാകുന്ന ആ സമയത്ത് കനത്തൊരു മഴ പെയ്യുകയും അതിൽ ഗോപാലപിള്ളയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചാക്കുച്ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കടന്ന് കുറച്ച് കൃഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു വെള്ളം കെട്ടാനുള്ള തത്രപ്പാട് രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും ഒരല്പം കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷമാകുകയും ചാക്കോച്ചേട്ടൻ്റെ ക്ഷുഭിതത്തിൽ ഗോപാലയുള്ള ഒരു തൂമ്പയുടെ കളയേറ്റം മരിക്കാനിടയായി അന്ന് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമായിരുന്നതിനാലും ആ പ്രദേശം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലായിരുന്നുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ മധുര ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനിടയായി മധുര ജയിലിൽ താൻ നാളുകളോളം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കടം തൻ്റെ കുറ്റമൊക്കെ താൻ സംബന്ധിച്ചു ആ കാലത്ത് ജയിലുകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിച്ച പുന്നയ്യ എന്നൊരു ദൈവദാസൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു ഏതാണ്ട് അക്കാലത്താണ് എം ഇ ചെറിയാൻ സാറ് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ സുവിശേഷം കേൾക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യമാണ് പിന്നീട് തമിഴിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിതമാണ് ഒരു പാപി എവിടെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് ഒരു പാപിയെ തേടി വന്ന സ്നേഹത്തെയാണ് ഈ പാട്ടുകാരൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിതൊന്ന് പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേൻ പാപിയാമെന്നെ സ്നേഹിച്ചോ നീ പാരിലെന്നെ തേടി വന്നോ പാരിലെന്നെ തേടി വന്നോ പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ ദുഷ്ടാമരനായി ദൂഷണം ചെയ്തു ദൂരമായിരുന്നേ ദൂരമായിരുന്നേ ദുഷ്ടാമരനായി ദൂഷണം ചെയ്തു ദൂരമായിരുന്നേ ദൂര ആയിരുന്നേ തേടിയോ നീ എന്നെയും വൻ ചേറ്റിൽ നിന്നുയർത്തിയോ വൻ ചേറ്റിൽ നിന്നുയർത്തിയോ നീ പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ എൻ പാപം തീർപ്പാൻ പരലോകം ചേർപ്പാൻ ഹീനാ നരനായി നീ ഹീനാ നരനായി നീ എൻ പാപം തീർപ്പാൻ പരലോകം ചേർപ്പാൻ ഹീനാ നരനായി നീ ായി നീ എന്തു ഞാനിതിനീടു നൽകിയിടും എന്നും നിൽ അടിമയാം ഞാൻ എന്നും നിൽ അടിമയാം ഞാൻ പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ പാദം പണിഞ്ഞിടുന്നേ വിണ്ണിൻ മഹിമ വെടിഞ്ഞു നീ എന്നെ വിണ്ണിൽ ചേർത്തിടുവാ വിണ്ണിൽ ചേർത്തിടുവാൻ വിണ്ണിൻ മഹിമ വെടിഞ്ഞു നീ എന്നെ വിണ്ണിൽ ചേർത്തിടുവാ വിണ്ണിൽ 
ചേർത്തിടുവാ നമ്മയം നിൻ സേവയന്യെ ഒന്നുമില്ലിനി എൻ മോദം ഒന്നുമില്ലിനി എൻ മോദം പാപീർ കനിയും പാവന ദേവാ പാദം പണിഞ്ഞിടും നേ പാദം പണിഞ്ഞിടും നേ കൊച്ചേട്ടൻ ആ ജയിലിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പാട്ട് ഞാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടി പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രം അപ്പോഴുള്ള ഒരു സുവിശേഷം കലാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് കുണ്ടറയിൽ നിന്നും ജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം അത് തന്നെയാണ് നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം അത് സത്യത്താൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദൂതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായി ലൂക്കോ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും ലൂക്കോ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പത്താമത്തെ വാക്യം ഷിമോന്റെ കൂട്ടാളികളായ യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്ന സമിതി മക്കൾക്കും ആവോണം തന്നെ യേശു ഷിമോനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവൻ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു കഥാവേ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഈ കാര്യം ഈ സ്റ്റേജിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വർഷാന്തര കൺവെൻഷൻ മാത്രമല്ല അനേക മീറ്റിംഗുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് ഇവിടുത്തെയുള്ള മരങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിക്ക് സുവിശേഷം നന്നായിട്ട് അറിയാം തറമായ ഉപദേശം അറിയാം ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചാൽ തന്നെ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് കാരണം അത്രമാത്രം സുവിശേഷം ഇവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയും അതേ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷം ഇന്നെന്ന പോലെ ഓരോ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെയും വശീകരിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സന്ദർഭം നമുക്കറിയാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശിമുവിൻ്റെ പടകിലേക്ക് കയറി ആ പടകവുമായിട്ട് അവിടെ സുവിശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടായ സന്ദർഭമാണ് അവിടെ സിമോനെ പടകിൽ നിറച്ച് മത്സ്യം ലഭിച്ചു സിമോൻ്റെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടത് പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്നെ വിട്ട് പോകണം ദൈവം മനുഷ്യനോ എടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ എത്രയോ പ്രഗത്ഭന്മാരെ ആളുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൗഢിയൊക്കെ വിട്ട് അവരെ ചില ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി വെച്ച് വളരെ ഭവ്യതയോടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും ദൈവ സന്നിധിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം അവൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാപിയായ എന്നെ വിട്ടു പോകണം ദൈവത്തോട് അകലുവാൻ ഒരു പാപി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയും ഇന്നലെ രാത്രിയും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലൊക്കെ ഈ ശബ്ദത്തിന് പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതേ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപികളായ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം പാപിയായ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്നാൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ കൂടി കാണുമ്പോൾ ഇത് പറയില്ല ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവ സന്നിധി സംബന്ധിച്ചേ മതിയാകും അപ്പോഴുള്ളവരെ ഈ സന്ദേശം പോകുന്നത് അവിടേക്കാണ് മനുഷ്യനോട് ആരാണ് അവൻ പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് പാപിയായി തീർന്നത് ഈ നിലയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പല സന്ദ സന്ദർഭങ്ങളിലും കവലുകളിലും മറ്റും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യരെ പാപി എന്ന് വിളിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യം ന്യായമാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പാപം ചെയ്ത ശേഷം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോഴും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ആദമൻ പറഞ്ഞത് നീ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നഗ്നാകിയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുക ദൈവം മനുഷ്യനോട് എടുക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന് ശേഷം ദൈവം മനുഷ്യനോട് എത്തപ്പെടെല്ലാം മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നെ വിട്ടു പോകണം ആരാണ് മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം പാപിയായ മനുഷ്യനെയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് 
ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആളാം പ്രതി വേലകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ മറുപടി തരുവാനായിട്ട് ഈ ഏത് പുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ വലിയവനായ ദൈവം പാപിയായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല മരണമുള്ള മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരുന്നത് മനുഷ്യരോട് അടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവം മനുഷ്യരോട് അടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അത് മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് എന്നെ വിട്ടു പോകണമെന്നാണ് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ ഹൃദയങ്ങളും വീട്ടു പ്രാർത്ഥനകളിലും എല്ലാം മനുഷ്യർ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പാപികളെ ആണോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ഒരല്പം കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം വേദപുസ്തക പരിചയമുള്ള ഏവർക്കും അറിയാം ആറു ദിവസത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ ആറാമത്തെ ദിനത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗം അതെ ജന്തുലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആനന്ദനം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് വായിച്ചത് നാം നമ്മുടെ സാ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രം കണ്ട മനുഷ്യനല്ല അവൻ ദൈവാനുരൂപനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ട മനുഷ്യൻ പ്രാകൃതനും അതെ വികലനുമായ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ അതേ അവൻ ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ദൈവാനുരൂപനായ ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെയാണോ ദൈവം ന്യായമായൊരു ചോദ്യമാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെ ദൈവാനുരൂപനായിട്ടാണെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്കൻസസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയിലും അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വൃശ്ച ബൈബിൾ എന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിവാദമൊക്കെ മാറ്റി ശാസ്ത്രം ദൈവ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ കണ്ടത് ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിലും വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട ചിമ്പാൻസിക്കുറങ്ങിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവ് അത് ശരിയാണ് വിശ്വഭേദപുസ്തകം അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് സംഗരത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവേകഹീനായി തീർന്നാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനത്രേ ശാസ്ത്രം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ ശരിയാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതിനെ ബൈബിൾ നിരോധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ കണ്ട കുരങ്ങല്ല പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ആ പ്രാകൃത മനുഷ്യനെയാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടതെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് അധികാരമായ അധികാരമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരും അതാണ് ശരി മനുഷ്യരെ അറിയണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എൻ്റെ മാന്യ കേൾവിക്കാരെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തടത്തോളം കാലം മനുഷ്യനെ അറിയുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാത്തടത്തും കാലം മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പരിഹരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിടുന്ന കാറുകളെല്ലാം തന്നെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി തന്നെ അതിൻ്റെ കേട് തീർക്കുന്നതിനുള്ള ആളുകളെയും വിടാറുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവിക പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്താണ് മനുഷ്യനെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം അത്യു അത്യുച്ച കോടിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന ഏതനസിലാണ് ഏറ്റവും തത്വശാസ്ത്രം ആദ്യം വളർന്നത് അവിടെ വളർന്നപ്പോൾ ഡ്രാക്കോ അതുപോലെ സോളൻസ് ക്ലൈസൻസ് പെരിക്ലീസ് സോക്രട്ടീസ് എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആളുകൾ അതെ ബുദ്ധിമാന്മാരും അതിജ്ഞാനികളുമായി എഴുന്നേറ്റു അവിടെ അദ്ദേഹനയിലെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അപ്രസനായ പോലും സ്ത്രീക പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി ശാസ്ത്രം ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി അദ്ദേഹനയിൽ അതെ ശാസ്ത്രം ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടുകിട്ടുമോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റോമാലേഖനത്തിൽ കുരുന്തിലിരുന്ന് രോമാലേഖനം എഴുതി അപ്പസ്നായ പൗലൂസ്ത്രീക അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ ആ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാല ഇഴജാതി എന്ന രൂപസാദൃശ്യമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ
അതേ ശാസ്ത്രം അന്വേഷിച്ചാലും മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചാലും ഈ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല അത് കാരണമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അതിവിടെ അനേകർ കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയുന്നവരാണ് ദൈവ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തെ അങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പോലൂസ്ലിയ തിമോത്തിനെ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടിന് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയാത്തത് അവൻ ധനിയായ ഏകാധിപതിയും രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും താൻ മാത്രം അമർത്തിയതുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അവന് അത്യുജ്ജമായ അതേ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവമാണ് അമർത്ഥത അതെ ഇല്ലാത്ത നിത്യനായ ദൈവം അമർത്യനായ അതെ മർത്യനല്ലാത്ത മർത്യതയില്ലാത്ത ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത നിത്യനായ ദൈവം അതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തെ തേടിയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അത് കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ് ആ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വാക്യ തെളിയാൻ വീണ്ടും മടങ്ങിയവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യ അപ്പോൾ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും മനുഷ്യനിൽ അത് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതിരുത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നാലും മനുഷ്യൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നെ വിട്ടുപോകും ഇന്നും പറയുന്ന അനേകർ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി നന്നാകത്തില്ല പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം പറയുന്നു നിന്നെ നന്നാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആർക്കെങ്കിലും കാണാത്ത ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധമായ അടിസ്ഥാനപരമായി കാര്യകാരണ സഹിതം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് ആദ്യം മുതൽ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള അധികാരതയുള്ളൂ ഇവിടെ അനേകർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അധികാരതയില്ല കാരണം അവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നവരല്ല എന്നാൽ ആരാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അധികാരമുള്ളവരെ യോഗനാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം അവൻ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവമായിരുന്ന വചനത്തിന് മാത്രമേ ദൈവത്തോട് പറയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നിരാകരിക്കുവാനോ തള്ളിക്കളയാനോ കഴിയുന്ന സത്യമല്ല ദൈവം വചനമായിരുന്നതിനാൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്ന വചനത്തിന് മാത്രമേ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ള അധികാരതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് ഈ വേദപുസ്തകം ഉയർത്തി തറപ്പറ്റും സ്ഥിരമായിട്ടും പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഈ ദൈവവചനത്തിനും മാത്രമേ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള അധികാരതയുള്ളൂ ഈ ദൈവവചനം ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ദൈവചനം പറയുന്നത് യോഗനാന ശിവശേഷൻ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവജനം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആത്മാവാഹം ദൈവം ആത്മാവാഹം ഞാൻ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് ഒരു സംവാദത്തിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം ഒരു സംവാദത്തിനാണ് നിങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളൊന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് ഈ വചനം നിങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അധികാരിതയാണ് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേൾക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ആത്മാവാണ് ദർശിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനും സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം അദൃശ്യനായ ദൈവം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഈ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ സ്റ്റാച്ചുവോ ചിത്രമോ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ വീടുകളിലോ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും വഴിവെക്കലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചതാ ഇതിൽ വിശ്വാസികൾക്കും പങ്കുചേരാം ഇതുവരെ ആത്മാവിൻ്റെ പടം വരച്ചത് ഏതെങ്കിലും ചിത്രകാരന്മാരെ കണ്
ദൈവമാത്മാവാണ് ദൈവാത്മാക്കളുടെ ഉടമസ്ഥനും അധ്യക്ഷനുമാണ് എല്ലാ ആത്മാക്കളും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവാത്മാവാണ് അവൻ നിത്യനായ നാശമില്ലാത്ത നിത്യനാണ് സ്പർശനീയമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന യാക്കോബായ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ബന്ധു വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു വളരെ ശരി നൂറ് ശതമാനം അതാ ശരി മരണമില്ലാത്ത നിത്യനായ ദൈവം ആത്മാവായ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇന്നും ഇതുവരെയും ഒരു ചിത്രകാരനോ ഒരു കലാകാരനോ ഭാവനയിൽ വരച്ചിട്ടില്ല സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ളതോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതായതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരികയാണ് രണ്ടാമത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച് അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ വാക്കുകൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും നിന്റെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ ജയിപ്പാനും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം സത്യവാൻ സകല മനുഷ്യരും ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നതെന്നേ വരൂ ദൈവത്തിന് അവിടെ കൊടുത്ത ഒരു നാമം ദൈവം സത്യവാൻ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണത പൂർണതയുള്ളവൻ സമ്പൂർണനാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് സകല അറിവുമുള്ള സർവജ്ഞൻ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സത്യം പൂർണനായ സമ്പൂർണനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രമോ സ്റ്റാച്ചുവോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സംവാദിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഈ സത്യമാകുന്ന ദൈവം ഈ സമ്പൂർണനായ സർവജ്ഞനായ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രമോ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രകാരൻ ഇതുവരെ അതിന് തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഗ്രഹിക്കുവാൻ മനുഷ്യ മസ്തകത്തിന് ഒരിക്കലും അസാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല സാധ്യമാണ് ആ ദൈവം സത്യമാണ് സമ്പൂർണനായ ദൈവമാണ് ദൈവം മാത്രമാണ് സത്യം ഇവിടെ ധാരാളം സത്യങ്ങളുണ്ട് അതും ദൈവങ്ങളല്ല അനേക ദൈവങ്ങളുണ്ട് അതും സത്യങ്ങളുമല്ല സത്യവുമല്ല ദൈവം സത്യമാണ് അവൻ സമ്പൂർണനാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് അവനാണ് സകലജ്ഞൻ സർവേശ്വരൻ സർവ ഉത്കൃഷ്ടൻ അവനാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭാവനയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉന്നതനായ ദൈവം ഇതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് അഞ്ചാം വാക്യം വിശ്വാസികൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആ വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം വെളിച്ചമാകും ദൈവം വെളിച്ചമാകും വെളിച്ചമുണ്ടെന്നും സത്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കും ഒരു പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും തർക്കം കാണും ദൃശ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അത് സത്യം ദൃശ്യമാണ് അത് ഈ വെളിച്ചവും ദൃശ്യമാണ് എന്നാൽ വെളിച്ചങ്ങളെല്ലാം ദൈവമല്ല ദൈവം വെളിച്ചമാണ് ദൈവം വെളിച്ചമാണെന്ന അറിവ് ഭാരതത്തിലുള്ള ഋഷിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിച്ചമേ ഞങ്ങൾ നയിച്ചാലും എന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് വെളിച്ചം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ ഈ വെളിച്ചമൊന്നും ദൈവമല്ല ദൈവം വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവാണ് യാക്കോബൻ ലേഖനം ഒന്ന് അതിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ തികഞ്ഞവരവും എല്ലാ ദാനവും തികഞ്ഞവരവും എല്ലാം വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവം വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവാണ് സർവ വെളിച്ചങ്ങളുടെയും പിതാവ് ദൈവമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അത് ഏതെങ്കിലും ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ചിത്രമോ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടോ സാധ്യമല്ല കാരണം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം മൈൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കിത് വരച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഏത് അത് ചിത്രകാരന് സാധ്യമാകും അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ കോടാനുകോടി സൂര്യന്മാരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതിശക്തനായ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനായ ദൈവം ഈ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിലുള്ളവനല്ല മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിന് അതീതനായി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ 
ഒരു അപ്പനെ കണ്ടാൽ ഒരു അപ്പൻ്റെ മകനെ കണ്ടാൽ അപ്പനെ മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ ആ അപ്പൻ്റെ മകനാണെന്ന് അറിയുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രകൃതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനും അതിനൊരു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സങ്കി അത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സദാ പ്രകൃതി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സദാ പ്രകൃതി അവിടെ ആ വാക്യത്തിലുണ്ട് ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് യഹോ വാഴുന്നു ജാതികൾ വിറയ്ക്കട്ടെ കെറുവുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നു ഭൂമി കുലങ്ങട്ടെ യഹോ വാഴുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സദാ നീക്കമില്ലാതെ വാഴ്ചയുള്ളവനാണ് നമുക്കറിയാം ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി അവരുടെ ഭരണം നീക്കം വന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഭരണതല ഇപ്പോൾ ഉദിച്ചു ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കും എത്ര നാളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളം ഭരിക്കുന്നവർ എത്ര നാളും ഭരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നീക്കമുള്ള ഭരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് നീക്കമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ നീക്കമില്ലാത്ത വാഴ്ചയുള്ളവനാണ് മാറിപ്പോകാത്ത ഭരണമുള്ള ഏക വ്യക്തി ദൈവം മാത്രമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം വാഴുന്ന ദൈവമാണ് സകലത്തെയും ചിലരൊക്കെ കുറഞ്ഞ പക്ഷമെങ്കിലും സങ്കീർത്തനത്തിൽ വാക്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണത് സൈന്യങ്ങളുടെ സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനെ നീ പരിശുദ്ധൻ ആകാം അപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ആ വാക്യത്തിലും തനിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരെല്ലാം സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അവിടെ ഇരിപ്പിടമില്ലെന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയും സ്തുതിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നേരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ദൈവം ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടമെന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഇരിപ്പിടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവം ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഏതൊന്നിനെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ആരല്ല ആരല്ല അവൻ ദൈവമല്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കസേരയും മേശയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവനെ ആശ്രയിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അവന് ഇരിപ്പിടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരിപ്പിടമോ അവൻ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവനെ ആശ്രയിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അവനാണ് ദൈവം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല കേട്ടോ അവനാണ് ദൈവം അവൻ മലനിരകളിലും മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലും ഒന്നും ഇരിക്കുന്നവനായ ദൈവമല്ല മനുഷ്യന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കേണ്ടവനല്ല അവൻ അവൻ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നവനല്ല അതേ ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലമോൻ ദേവാലയം പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു അവൻ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേവാലയത്തിൽ എങ്ങനെ അടങ്ങും എന്റെ പ്രിയമുള്ളൊരു ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മനുഷ്യരെ സങ്കല്പത്തിന് അതീതനായ ദൈവമാണ് ആ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദർശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എത്രയോ അതേ ഗുണവാനായി ജീവിക്കാൻ സ്ഥനീയമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി നീക്കമില്ലാത്ത വാഴ്ചയുള്ളവനാണ് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ വാഴുന്നവനാണ് ദൈവം ദൈവം വാഴുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി രണ്ടാമത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവജനത്തിൽ വളരെ പരിചിതമായ വാക്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം യഹോവയുടെ ആലോചന ശാശ്വതമായും അവൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു ആലോചന ശ്രേഷ്ഠനാണ് കൗൺസിലറാണ് ചിന്താശീലനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഈ പാഠങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പല കോളേജുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഈവിനും മറ്റും അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുസൃതിക്കാരായ പിള്ളേരൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതാന്നറിയാമല്ലോ മഴക്കാലം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് കുടയുടെ പരസ്യം വരും ജോൺസൺ കുട പോപ്പി കുടയൊക്കെ അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മൾ ചൂടി നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എത്ര ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള അതേ മേഘം ആണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ പോകുന്നത് അതാലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാരവും അതിൻ്റെ ഘനവും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കുടമതിയോ പോപ്പി കുടമതിയോ എന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതേ മേഘങ്ങളെ ദൈവൻ അതേ ആ വെള്ളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കുന്നതിനായ 
ദൈവാലോചന ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിഘ്നമായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം ദൈവദനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആർ പറഞ്ഞ ദൈവം ആർ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു ദൈവമല്ലാതെ ദൈവം പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഭൂമി നടക്കുകയില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആലോചന ശ്രേഷ്ഠനാണ് ചിന്തിക്കുന്നതിനായ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം ചിന്താശീലനായ ദൈവമാണ് തൻ്റെ ചിന്തയുടെയും സൃഷ്ടിയുടെ മനോഹരത്വവും എന്തിനെത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ദൈവം ചിന്തിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് നടത്തുന്ന പൂച്ചെടികളെ നോക്കിയാൽ മതി അതിനാരാ പെയിൻ്റ് അടിച്ചത് ഏത് 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 ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റുകാരുടെ പെയിൻ്റാണോ ആണോ ഏത് പെയിൻ്റുകാരാണ് അതിന് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചെടികളിലൊക്കെ പരസ്യം എത്ര ചെടികളാണ് മനോഹരമായി നിൽക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് ഒരു തരം വെള്ളവും ഒരു തരം വളവും ഒരു തരം മണ്ണിലാണത് ഈ വികലമായ അവസ്ഥയിലുള്ള അത് കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും മനോഹരമായ പൂക്കൾ ചിത്രം തരുന്നത് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ശാശ്വതമായും തലമുറ തലമുറയായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആലോചന ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം വാഴുന്നവനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആലോചിച്ചു വാഴുന്നവനായ ദൈവമാണ് ഒരു വിഗ്രഹവും വരുന്നില്ല മൂന്നാമത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയിലെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ മൂന്നാമത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്നേഹിതരുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുരുഷാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയും മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ആണോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ അവർക്ക് തന്നെ മറുപടി പറയാം നിങ്ങളോട് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് പറയുള്ളവരേ ഈ ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഒന്നാമത്തെ തൊഴിലാളി ദൈവമാണ് കാരണം ദൈവമാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത് ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് വരെ ഇതിന് അവകാശവാദം പറഞ്ഞ് ആരും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇതുപോലൊന്ന് മനയുവാൻ ലോകത്തിലാർക്കും അത് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ദൈവം ആദ്യയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അത് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി ദൈവം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാനുള്ളവരെ ഈ അതേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ദൈവം മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ ശരിയായ ചിത്രമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയുടെ സുതാര്യത വ്യക്തമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് ഗോവയ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിർമ്മിച്ച ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ച ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭൂമിയിലെ പൊടിയെടുത്ത് അതിനെ നനച്ച് മണ്ണ് കുഴച്ച് അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി അതിന് ജീവിശ്വാസം കൊടുത്തൊരു ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി തീർത്തു ദൈവം മണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒന്നാമത്തെ തൊഴിൽ അതേ ദൈവമാണ് ഭൂമിയിൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വാദഗതികൾ അത് നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം മണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ മണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാത്രം മനുഷ്യനെ മറിഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇതിന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യം മനോഹരമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ചെയ്ത കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് യഹോബയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഈ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഫലഭാഗത്തും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെന്നാൽ ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാർക്ക് തോട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരേതാ അപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരുടെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ കുടുംബസ്ഥകാവശ്യം അവരുടെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൊക്കെ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏതിനിൽ മണ്ണിലിറങ്ങി വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട് നിരനിരയായി ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ വെച്ചത് ദൈവമാണ് ദൈവം ജോലി എന്നതിനാണ് മനസ്സിലായോ അതേ അവൻ അതി തൊഴിൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നവനല്ല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരോ
അതാണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഈ ബഹു സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥം ദൈവമായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഉത്സാഹിയുടെ കൈ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാണ് തീർന്നില്ല കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയുടെ മഹാത്മ്യം അറിയാൻ എട്ടാം സംഗീതത്തിലെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ അത് ദൈവ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എട്ടാം സംഗീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ദൈവജനത്തിൽ വരെ പരിചിതമാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശം ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു ആകാശ വിധാനവിന്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു തൃശ്ശൂർ സെന്റ് ആൽബ്രഡ് സെന്റ് അലോസിയേഷൻ കോളേജിൽ ഞാൻ ആ അവിടെ ഓടി വന്ന ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഈ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടൊരു അവസരം അവിടെ ലഭിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വേദവാക്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും സൃഷ്ടിയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു സാറേ ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാമോ അനേക അത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഇതിനൊക്കെ തടച്ചിടാവുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് വാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചോ അവൻ്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ മോളെ ഈ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മൗസ് പിടിച്ചത് ഈ കരങ്ങളാണ് അവൻ്റെ കൈയാണ് ആകാശത്തില് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് നിന്നെ പോലെയുള്ള മസ്തിക്കത്തിലേക്ക് അത് പകർന്നു തന്നത് എന്ന് പറയാനിടയായി അവൻ്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും അവനുണ്ടാക്കിയ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കത് തടുക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യം അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ വിരലുകളുടെ പണിയായ അത് സൈമ സാറിൻ്റെ വേദവിഹാരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒരു സ്വർണക്കരകനേറ്റം ചെമ്മയായി കോവണത്തൻ കല്ലുകൾ പതിച്ച പോലെ എത്രയോ ഭംഗിയിലാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര മനോഹരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരവിരുതുകളുടെ പ്രമാണം ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇതാണ് ബൈബിൾ വെളുത്തുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ മനുഷ്യരുടെ മസ്തയ്ക്ക് തിരുതുക്കുവാനോ കലാകാരൻ്റെ ഭാവനയിലേക്ക് വരയ്ക്കുവാനോ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അഗാധ സ്ഥിതനായ ദൈവമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും പെട്ടെന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജ് മൂന്ന് വാക്യം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയാനിടയായി അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കുറിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം അതെ ആത്മാവാകം ദൈവമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ദർശിക്കുവാനും സ്പർശിക്കുവാനും കഴിയാത്ത അഗാധ സ്ഥിതനായ സർവ്വ്യാപിയായ ദൈവം ആത്മാവായ ദൈവമാണ് രണ്ടാമത് കണ്ട ദൈവം സത്യവാനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനി സർവജ്ഞനായ ദൈവം അവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണത അതാണ് ദൈവം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മൂന്നാമത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവൻ വെളിച്ചമാണ് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചമാണ് ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ആർക്കും ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പകർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അഗാധ സ്ഥിതനായ ദൈവം അവൻ്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സദാ നീക്കമില്ലാത്ത വാഴ്ചയുള്ളവനാണ് ഈ ദൈവം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം വാഴ്ചയുള്ളവനാണ് സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന ന്യായകർത്താവാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞവൻ ചിന്താശീലന ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ചിന്താശീലതകൊണ്ട് ഇന്നും നിലനിർത്തുന്ന വലിയവനായ ദൈവമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒടുവിലായി കണ്ടു അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നിറങ്ങി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അതേ ശാസ്ത്രം കണ്ട മനുഷ്യനല്ല കേട്ടോ ആ മനുഷ്യനെ ആണ് ദൈവം അതേ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനിൽ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരിലുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ഭുതമല്ലേ ഇതുപോലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വസ്തുത കേൾവിക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം മനുഷ്യനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ അല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവ സാദൃശ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെയാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം എൻ്റെ കേൾവിക്കാർ എന്നോട് കൂടെ വരിക ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ആത്മാവാകിയാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു അതെ
ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സെക്രിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നില്ല ആ നിത്യത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുക പ്രവാചകം ശ്രേലിനെ കുറിച്ച് ലഘോയുടെ എല്ലപ്പാട് ആകാശം ഇരിക്കുകയും ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അല്ലപ്പാട് ദൈവം നിർമ്മിച്ച സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവം ആത്മാവാകിയാൽ അവനൊരു ആത്മാവിനെ ദൈവം വെച്ചു ദൈവം ആത്മാവാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ ദൈവം ആത്മാവിനെ നൽകി ആരംഭമുണ്ട് അവസാനമില്ലാത്ത നിത്യത ആരംഭത്തോടു കൂടിയ അവസാനമില്ലാത്ത നിത്യത മനുഷ്യൻ ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ആരംഭമുണ്ട് അവസാനമില്ല അവസാനിക്കാത്ത നിത്യതയോടു കൂടെയാണ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേ അവന് നിത്യ അവന് ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു ആ നിത്യത എന്നുള്ളത് ആകാശത്ത് വിരിക്കുകയും ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുകയും അതേ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് അതെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായല്ലോ മത്താടി ശിക്ഷേണം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവനെന്ത് പ്രയോജനം ഈ കാണുന്ന വികാസിനേക്കാൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ വിലയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവം അതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആകാശത്തെ വിരിക്കുകയും ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുകയും തത്തുല്യമായി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അതെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവം ഈ ദൈവം അതെ ആത്മാവാകിയാൽ ആത്മാവുള്ളവനായിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ദൈവമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മനുഷ്യനെ ആ ദൈവം നിത്യതയുള്ളവനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഘടകമായ നിത്യത മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരെ രണ്ടാമത് തിരുവെടുത്ത് പറഞ്ഞത് നാം ഓർത്തതാണല്ലോ ദൈവം സത്യമാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇനി മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സൃഷ്ടി വന്നത് സഭാപ്രശ്നങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെ അതിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക ആ വാക്യം നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നും വീട്ടിലിരുന്നും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ നേരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു അവരോ അനേക സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ യാതൊരു തന്ത്രവും ഇല്ലാത്ത സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനായി നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം സത്യവനാകിയാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ സത്യനും നീതിമാനുമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നുള്ള മനുഷ്യനെ ശാസ്ത്രം കണ്ട അതെ അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വികലനായ മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യൻ അതെ വികൃതിയുള്ള മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിനെ പോലെ വികൃതി കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയൊക്കെ ശാസ്ത്രം കണ്ടത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ സത്യസന്ധനും നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നേരുള്ളവനായ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എതിർക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അതെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവാനുരൂപനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് സത്യമുള്ളവനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് നേരുള്ളവനായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നേരുള്ളവനായ ദൈവത്തോടു കൂടെ നേരുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ നേരുള്ളവനായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൻ്റെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം സത്യവാനാകിയാൽ സത്യമുള്ള മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയട്ടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ദൈവം വെളിച്ചമായിരുന്നു ദൈവം ധരിക്കുന്ന തേജസ്സാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം തന്നെ തേജസ്സാണ് നൂറ്റി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അതിന് നാലാം വാക്യം വായിക്കുന്ന അവൻ തേജസ് ധരിക്കുന്നു അവൻ തേജസ് ധരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രം തന്നെ തേജസ്സാണ് തേജോമയനായ ദൈവമാണ് ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചു ആറും വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക വിശുദ്ധ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയുന്ന അതേ തിരുവെടുത്ത് തന്നെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനം അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും മനുഷ്യനെ അണിയിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ ഇത് നിസ്തരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും നിരാകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ്
കേരളത്തിലേക്കും കൂടുതൽ തൃശ്ശൂർ സ്വർണ്ണക്കടയുള്ള സ്ഥലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പലചരക്ക് കടകളും സ്റ്റേഷനറി കടകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടകളാണ് ഒരു തെരുവ് മുഴുവനും സ്വർണ്ണക്കടയാണ് അവിടെ നിന്നൊന്നും വാങ്ങി ധരിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഇതുവരെ ഒരു തൃപ്തിയും വന്നിട്ടില്ല മാറി മാറി ധരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം അറിയാമോ ദൈവം അനുയോജിച്ചതിന് തുല്യമായി ധരിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ദൈവ മനുഷ്യനെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായിട്ടാണ് തരുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി എന്തൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ആത്മാവുള്ളവനായ ദൈവം നിത്യതയുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സത്യവാനായ ദൈവം നേരുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് തേജോമാനായ ദൈവം തേജസ്സ് ധരിപ്പിച്ച ബഹുമാനമുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ബഹുമാനമുള്ളത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ബഹുമാനമുള്ളവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നാം ഒരാളെ കണ്ടാൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പിക്ഷക്കാരൻ പുരുഷൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ പോലും എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിക്കും ഒരു പുരുഷൻ നിലയിൽ നേരെ മറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി ആനകളെയൊക്കെ വഴികൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആനയെ കാണുമ്പോൾ തലയക്കെട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാർ തലയക്കെട്ടൊക്കെ അടിച്ച് മുണ്ടിൽ കുത്ത കഴിച്ചിട്ട് ബഹുമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരും ആനയെ അങ്ങനെ ആരും ബഹുമാനിക്കാറില്ല ആനയെ പേടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കും ആരും ബഹുമാനിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാറില്ല ഒരു ജീവികളെ ആരും ബഹുമാനിക്കാറില്ല ഭയപ്പെടാറേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഇപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ദൈവം ബഹുമാനമുള്ളവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഈ ദൈവം അതെ എത്രയോ നിസ്തുലതയോടു കൂടെയാണ് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ തൻ്റെ വിരുത് പകർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ കൂടെ ഞാൻ വേഗം പറയട്ടെ എൻ്റെ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ കേട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജ് അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം അടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സദൃശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് ദൈവം വാഴുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നീക്കമില്ലാത്ത വാഴ്ചയുള്ളവനാണ് ദൈവം ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ എന്താണ് ആദ്യം കൊടുത്തത് എന്ത് അനുഗ്രഹവും എന്ത് കൽപ്പനയാണ് ദൈവം ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുത്തത് എൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് നാ നമ്മുടെ അനന്തര ദൈവം നാ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിൽ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മനുഷ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തുള്ള പറവകളിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവഭൂമിയിലും ഭൂമിയിൽ എഴുന്ന എല്ലാ ജാതിയിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു വാഴുന്നവനായ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ആദ്യം നൽകിയത് വാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണകർത്താക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി പൊതുജനത്തിനുണ്ട് ആ പരാതി നാം അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയാമോ അപ്പം മന്ത്രിയായ മകനെ മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ബന്ധപ്പെടാണ് ചിലർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു പക്ഷേ അതിന് നിത്യതയും നിലനിൽപ്പും ഇല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ധ്വനി കണ്ടതാണ് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവം ചെയ്യുന്നറിയാമോ വാഴുന്നവനായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുത്തത് വാഴുവാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഈ വാഴ്ചയുടെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വീണ്ടും എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക എന്തെല്ലാം വാഴാനാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് എവിടെ വരെയാണെന്നോ അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ആടുകളെയും കാളകളെയും എല്ലാം കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും സമുദ്ര മാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലത്തെയും തന്നെ കേട്ടോ ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അധിപതിയാക്കി അവനെ തീർത്തു ദൈവം വാഴുന്നവനാകിയാൽ വാഴുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ദൈവമാണ് അതേ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്രം ഈ മനുഷ്യനെ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് വളരേണ്ടി വരും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ
ദൈവത്തെ കേൾ അല്പം മാത്രമേ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ആലോചിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പണഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനോട് അടുത്ത് പരിചയമുള്ളവർ അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നീയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണോടാ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നീ ചിന്തിച്ചാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനായ ആലോചന ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഈ പാപം ചെയ്ത് വികലതയൊക്കെ വന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ നിരൂപിക്കുന്നു ഒന്നും അവൻ അസാധ്യം അസാധ്യം ആയിരിക്കയില്ല അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയോ ആയിട്ടാണ് ബുദ്ധിസാന്ദ്രതയോടു കൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ദൈവം തല്ലിക്കെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടില്ല എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും അവന് പോകാം ഇപ്പോഴും എന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം മനുഷ്യനെ അത് ചിന്തിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാനവിടെ പറയട്ടെ ഈ ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രകൃതി ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവം ജോലി ചെയ്യുന്നവനാകയാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതെന്തോട്ടത്തെ കാപ്പാനും അതിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അവിടെയാക്കി ഒരു തൈ പോലും നടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ മനുഷ്യർക്ക് നട്ടത് പരിപാലിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഒരു തൈ പോലും നടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മനുഷ്യരുള്ള കാലത്തോളം നഷ്ടപ്പെടാത്ത വാടാത്ത വൃക്ഷങ്ങളായി അവിടെ മനോഹരങ്ങളായ ജീവവൃക്ഷവും അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മനോഹരങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പരിപാലനം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ദൈവം ഒരു ബഹുശാസ്ത്രിയാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹിതരോട് ചോദിക്കട്ടെ തർക്കീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ സ്നേഹിതരോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിതരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഈ ദൈവം ഒരു തർക്കികനാണ് നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ മറുപടി പറയൂ ഈ ദൈവം ഒരു ബൂർഷാസ്ത്രിയാണോ അതൊരു സ്നേഹവാനായ പിതാവാണ് ഈ ദൈവമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം സ്നേഹം സ്നേഹം വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചേർന്ന് പറയാം ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ഈ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച യഥാർത്ഥം എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന ആഹാരം ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യമുള്ളവനായിട്ടോ അവൻ ജീവിതത്തിൽ സത്യമുള്ളവനായിട്ടോ ശരീരത്തിൽ തേജസ്സുള്ളവനായിട്ടോ അവനെ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണാത്തതിനാലാണ് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് നൂറ്റിയഞ്ചാമത് കൺവെൻഷനിവിടെ ഒരുക്കിയത് എൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹവാനായ ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രമേ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇച്ഛാശക്തിയും ബുദ്ധിയും വികാരമുള്ള വിൽ പവറുള്ള ശ്രേഷ്ഠ മനുഷ്യനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവനെയാണ് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിലാക്കിയത് ബുദ്ധിയും വിവേകവും പരിജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനെ ഞാൻ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ ആ വൃക്ഷഫലം മനുഷ്യൻ തിന്നുമെന്നും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഭാവിയായി തീരുമെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്നാതെ തടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ന്യായമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് ഒരല്പം കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള പഠന മേഖലകളിൽ മികവ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ റാങ്ക് വാങ്ങിയവരുണ്ട് ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിനൊക്കെ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ വലിയ മാർക്കോടുകൂടെ ജയിച്ച് ഒരു കോളേജിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ചെന്നാൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റാങ്ക് വാങ്ങി ഒരു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത ഒരു കുട്ടി അവിടേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ ലാബിലേക്ക് ആ കുട്ടികളെ പഠിക്കാനായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ അവരോട് എഴുതി വാങ്ങി അവരോട് ചില നിബന്ധനകൾ പറയും അവിടെ ചില രാസവസ്തുക്കളുണ്ട് അത് സ്പർശിക്കരുത് അത് മണക്കരുത് അത് കൈകൊണ്ട് അത് കയ്യിലാകാതിരിക്കാൻ കയ്യിൽ ആ ഗൗസൊക്കെ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഗന്ധം ചിലപ്പോൾ നല്ല മിഠായിയെ പോലെയോ അല്ല തേനിനെ പോലെയോ പൂക്കളെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അത് സ്പർശിക്കരുതെന്ന് നിബന്ധന കൊടുത്ത് എഴുതി വാങ്ങി രണ്ട് കുട്ടികളെ ചിലപ്പ
നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഈ തിരിച്ചറിവുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് മാത്രമല്ല അത് പഠിക്കാനുള്ള വൃക്ഷമായിരുന്നു തിന്നാനുള്ളതായിരുന്നില്ല അത് പഠിക്കാനുള്ള വൃക്ഷമായിരുന്നു തിന്നാനുള്ളതായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദത്തിലെ ഒറ്റ വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ത് സംഭവിച്ചു എ പി എസ് ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക എൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങൾ ദൂരെയായിരുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നിരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംവാദം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ പഴയ മനുഷ്യൻ ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ പഴയ മനുഷ്യൻ ഈ മന്നത്തെ മനുഷ്യനെ വായ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യനെ ശാസ്ത്ര ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മനുഷ്യരെ ശാസ്ത്രീയ മനുഷ്യനെ ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെന്നല്ല ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ പഴയ മനുഷ്യൻ ചതിമോഹങ്ങളാൽ ഈ വാക്കിന്റെ പ്രസക്തി ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു ചതിമോഹത്തിന്റെ അതിപ്രസരണമാണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് പോയി അവിടെ ഇന്ന് വേറൊരു ചൂല് ഗവൺമെന്റ് വരാനായിട്ട് ഇടയായത് ചതിമോഹത്തിന്റെ പ്രതി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാസംഗം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് അറിയാമല്ലോ ചതിമോഹങ്ങളാൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ വീടുകളിൽ ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന ജയിലുകളിൽ മാത്രമല്ല ജയിലുകളിലുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം പേരാണ് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചതിമോഹങ്ങളാൽ ഏതെങ്കിലും സംഭവിച്ചതാണ് തിന്നൊരു ദൈവം പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം സ്ത്രീ കണ്ടു അതെ അത് തിന്നുവാൻ കാമ്യമുള്ളത് ജ്ഞാനം പ്രാചിപ്പാൻ കാമ്യമുള്ളതെന്ന് അവൾ കണ്ടു അവൾ അത് മോഹിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു ചതിമോഹങ്ങളായി വഷളായി പോയ പഴയ മനുഷ്യനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയി അവന് വിൽപ്പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ളവനായിരുന്നു പക്ഷേ അവന് വിൽപ്പവർ ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ന് മുതലേ സാധ്യത നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനേക അറിവുകൾ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ വീടുകളിൽ തെരുവുകളിൽ നടത്തുന്നു വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടോ അതെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മുതൽ താഴെ തട്ട് വരെയുള്ളവർ ഒരേ തരം പാപം ചെയ്യുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു പരിഷ്കാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മുടെ ജയിലുകളിലുള്ളത് പരിഷ്കാരമില്ലാത്തവരാണോ എത്രയോ കോളേജ് അധ്യാപകന്മാർ അതെ കോടതികളിൽ നീതിന്യായം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവര് എത്രയോ നിയമപാലകന്മാര് അവര് ഇത് ഇന്ന് തടവറയിൽ കിടക്കുന്നു എന്റെ കേൾവിക്കാരെ ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ ഈ പഴയ മനുഷ്യ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ എന്നിട്ട് മതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ പാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കണമേ സഹായിക്കണമെന്ന പാത്രം എല്ലാ മതങ്ങളുടെ കയ്യിലും മതങ്ങളും ആളുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് തന്നെയാ സഹായിക്കണമേ രക്ഷിക്കണമേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സാധാരണ നാട്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഇരുമ്പലൊക്കെ ഒഴുങ്ങിയിട്ട് ചുക്കുകഷായം കുടിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ചതിമോഹങ്ങളായി വഷളായി പോയ ഈ മനുഷ്യരെ പുതുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ യാതൊരു പ്രമാണങ്ങൾക്കും സാധ്യമല്ല ആകയാൽ എന്റെ കേൾവിക്കാരെ എന്റെ പ്രസംഗം ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ സംക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഈ സ്നേഹവാനായ പിതാവായ ദൈവം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വഷളായി പോയതിൽ വേറെ ആർക്കും വേദനയില്ല പാപം ചെയ്ത് മരവിച്ച ഈ മനുഷ്യന് അവനെ കുറിച്ചൊരു ഭാരവും വേദനയില്ല എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വേദനയുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് വേദനയും വേവലാതിയും ഉള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരെയും നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല ഇതുവരെയും ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് വർഷവും കൂടെ പ്രസംഗിച്ച് നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വർഷവും പ്രസംഗിക്കുവാൻ അനുവാദം തന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് പരിധി പ്രദേശത്ത് അടൂർ പ്രദേശത്ത് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഈ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ഒരിക്കൽ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പുനഃസൃഷ്ടിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ നേരുള്ളവരായി സൃഷ്ടിച്ച അതേ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ നേരുള്ളവരായി പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ ഈ ഡൈ അവന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുടെയും കയ്യിലില്ല
നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാം ഇതിനോട് എതിരു പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തു വരാം നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം കാരണം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവന സൃഷ്ടിച്ചവനെ ദൈവം അവൻ നിത്യനാകിയാൽ നിത്യത നൽകിയിരുന്നു ദൈവം സത്യമായതിനാൽ സത്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം വെളിച്ചമാകിയാൽ തേജസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിർമ്മിച്ചത് ദൈവം വാഴുന്നവനാകിയാൽ അവനെ വാഴുന്നവനാക്കി ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതിനാകിയാൽ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ജോലി എന്നതിനാൽ അവനെ ജോലി കൊടുത്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം എത്രയോ ധനവാന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മക്കൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായ ഒരു വളരെ വിരളമാണ് എന്നാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ജോലിയുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ സ്നേഹവാനായ പിതാവാണ് മറ്റൊരു തോട്ടത്തിലേക്ക് അവനെ വിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു അവൻ അനുസരണ കേടിനാൽ അതേ ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്നു പോയി അവനെയാണ് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായ പോയി മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ തേടിയാണ് അതേ ദൈവം ഈ ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യനായി കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചതിമോഹങ്ങളായി വഷളായി പോയി ജയിലിൽ തന്നെ സ്നേഹിതനെ കൊന്ന് ജയിലിൽ കിടന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസാന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടാന്തരനായി ദൂഷണം ചെയ്ത് ദോഷിയായി കിടന്ന് എന്നെ തേടി അതേ വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വന്നവനെ നീ പാപത്തിൻ്റെ അഗാധിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം ലോകത്തോട് അറിയിച്ചു താൻ ഈ ലോകത്തോട് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ സാക്ഷ്യം അനേകരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുവാൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് പകരമായി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കാൽവരലേക്കുസിൽ തൻ്റെ രക്തം പകരമായി കൊടുത്ത് ഒരു പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അവൻ അവനെ തന്നെ ഒരുക്കി അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ഈ രാത്രി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ ഏക മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പകരമായി മനുഷ്യനായി വന്ന ദൈവം അവനെ അവനിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു പുനഃസൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊരു പഴങ്കഥയല്ല ഇതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വേദ വചനങ്ങളോട് എതിർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവാദിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ഞാനല്ല ഈ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് കാരണം എതിർപ്പറുവാൻ കഴിയാത്ത സമർത്ഥതയാണ് സുവിശേഷത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വായ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ അനുകരിച്ചാൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് കടന്നു വരിക ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് യോഗ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സമർത്ഥമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്യപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എത്ര മനോഹരനായിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ ഒരുക്കിയത് പക്ഷേ ഞാൻ എത്രയോ ദൂരത്താണ് എത്രയോ അകലത്താണ് ആ പത്രോസ് എന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യനായിരുന്ന അവനെ കർത്താവ് അത് ആദ്യം കണ്ട് പടകിൽ വെച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് പാവിയായ എന്നെ വിട്ടു പോകണമെന്നാണ് കർത്താവ് പോയില്ല അവനെ ഉദ്ധരിച്ചു പിന്നീട് അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഈ പരുത്തിപ്പറയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നവരാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവൻ സ്നേഹവനായ പിതാവാണ് അവൻ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് അവൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിതമായി തൻ്റെ പുത്രനെ കാൽവറിലെ കൂശിൽ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് പകരമായി വിട്ട ശേഷം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ഒരു മഹാകള്ളനെ പോലെ കാൽവറിലെ കൂശിൽ അവൻ രാഗമായി തീർന്നു അവൻ മരിച്ചു പാപത്തിനും മരണത്തിനും പിശാദിനും അതേ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തുന്നവർ ജീവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും പാവികളെ രക്ഷിക്കുന്നു വഷളായിപ്പോയ മനുഷ്യനെ പുതുസൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു നിങ്ങൾ നവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമോ ഞാനൊരു പാട്ടിൻ്റെ വരി ഇപ്പോൾ നാളെ അത് മുഴുവൻ പാടും ഇന്ന് ഞാനൊരു വരി മാത്രം പാടട്ടെ വാശുവിങ്കൽ വാഹ സന്ദേശം യേശുവിങ്കൽ വാഹ സന്ദേശം നരകാമില്ലെന്നോ ചൊല്ലി നരകം പൂകല്ലേ സകേ അറിവില്ല കാലങ്ങളെ ദൈവം അറിയുന്നു വരിക സഖേ അറിവില്ല കാലങ്ങളെ ദൈവം
ഇത്രവലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ തെറ്റി ഒഴിയാവതോ നിത്യ നരകാമതേ തെറ്റി ഒഴിയാവതോ നിത്യ നരകാമതേ വാ യേശുവിങ്കൽ വാ കേൾക്കേൽ സന്ദേശം ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഈ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും ഈ രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടിക്കും ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടും വലിയവരോടും ഒക്കെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായിപ്പോയ ഒരു പഴയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു വഷളായ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയില്ല ഈ രാത്രി മരണം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ കർത്താവ് വന്നാൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് നിത്യത കാണുകയില്ല അല്ല ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയില്ല നിത്യമായ നരകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഈ രാത്രി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കുവാൻ ഇനി വിശ്വാസികളായവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്രയും മനോഹരനായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വഷളായി പോയിട്ടും ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി നമ്മെ തീർത്തത് ദൈവാനുരൂപനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചൊരു പുതിയ ജീവൻ നയിക്കാനാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളകളിലും പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലും മോഹങ്ങളിലും ചതിമോഹങ്ങളിൽ ഇനിപ്പെട്ട് പോകാതെ പാപം നിങ്ങളുടെ മൃത്യു ശരീരങ്ങളിൽ ഇനി വാഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നീതിയുള്ള നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് നീതിക്കദാസന്മാരായി തീരുക അതായിരുന്നു അപ്പ സ്വലൻ ഉപദേശിച്ച കാര്യം ഈ രാത്രി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാവോടുകൂടെ സമൃദ്ധിയായ ജീവനുള്ളവരായിട്ട് ദൈവജനത്തിന് കടന്നു പോകാം ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വഷളായ സ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങളെ പുതുക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട് അവൻ രക്ഷിതാവായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുണ്ടേറ്റ് പറഞ്ഞു അവനെ മരിച്ചെന്ന് ഉയർപ്പി ദൈവമാനെ മരിച്ചെന്ന് ഉയർത്തെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയം കണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഈ രാത്രി കടന്നു വന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനം അറിയിക്കുവാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുന്നോട്ട് വരണം നിങ്ങളെ പരസ്യമായി കാഴ്ചയാക്കി യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളൊന്ന് അവനെ വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയവരെ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേട്ട് ദൂരെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഈ ഈ വലിയ സംവാദത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുമോ അയ്യോ ഞാനൊരു ഹീന മനുഷ്യനാണ് പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അരിഷ്ടനാണ് ഞാൻ വഷളായിപ്പോയ മനുഷ്യനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഞാൻ പാപിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തദാലിന് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നെ ദൈവമാനാകണം മകളാക്കി തീർക്കണം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തുവെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ മടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ സ്വർഗീയ നല്ല ദൈവമേ നിത്യനായ ദൈവമേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് ഏറെ നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അതെ ഞങ്ങളും ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പൊട്ട പോയിരുന്നു ഏറ്റവും പാപകൂപത്തിൽ കിടന്നവരായത് പാപത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിപ്പാൻ കാൽവറിയോളം താണു താണു വന്ന സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിപ്പാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളെ നിത്യമായ നിരയത്തിലേക്ക് മാത്രം വിടുവാൻ അർഹരായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കേൾവിക്കാരായി ഈ മൈക്കിൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ ഓരോ ഭവനങ്ങളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനായ സ്തോത്രം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇനി ആത്മാവ് വാദിക്കുമല്ലോ കർത്താവെ ഈ പന്തലകിയുടെ തലചായ്ച്ച എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്പർശിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചില സഹോദരിമാർ ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ വിശ്വാസികൾ ശക്തിപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ഇനി എനിക്കൊരിക്കലും പഴയ സ്ഥിതി ജീവിച്ചുകൂടെ തീരുമാനിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൃപ നൽകണമേ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരെയും പാടിയവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ അതേ കർത്താവ് ഉപവസിച്ച് ധ്യാനിച്ചവരെ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം കർത്താവ് നീ വരുമ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ട ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ എല്ലാവരും നിത്യജീവന അവകാശിലായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് 
വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വരുവോടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ലേരിയ ആമേൻ